हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव हा जो टॉपिक पहना आहो हा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक है यहाँ नवी का स्टेट बोर्डमला बराज सा भाग आज इतर पुस्तकाम डाटा कवर करना है तो आता यह लेसन अपन सुरुआत करना है तो यह लेसन मे अपने का उपयुक्त सूक्ष्मजीवा का बगा लैक्टोबैसि राइजोबीयम और किनुव ये सगे कवर होता है जे उपद्रवी सूक्ष्मजीव है ज्यादा क्लोस्ट्रोडियम है इतर सूक्ष्मजीव है तेल डिटेल अभ्यास कर गरजे है परीक्षे दृष्टि इम्पॉर्टंट का मैं तुम्हारा ऑलरेडी एलिशन मे संग है दुसर मे तुम्हें जर मैं चैनल सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समोर जे बेल आइकन दिस्ते क्लिक करा मे जेव का नवन अपडेट मैंकून तेज नोटिफिकेशन तुम्हारा भेटत रहे तो आज अपन वे न जोड़ता अपने लेसन का सुरुआत करू सर्वप्रथम अपन जीवाणु हा टॉपिक पहतो है तो अपने अगोदर ही महत गरजे है कि जीवाणूं का शोध कुछ लवला तो जीवाणूं का शोध लवला है एंटीनी फॉन लिवेन हॉकिन एंटीनी फॉन लिवेन हॉकिन कभी लवेला है तो सोलाशे त्रयासी साली जीवाणूं का शोध लवला है हे पैली महत्वा महती बर जीवाणूं के प्रकार कश आत ही पहुन गया जीवाणू के प्रकार मे गोलाकार दंडाकार दंडाकार मे बैसिलाय मटल जो कि स्पायरेला प्रकार जैसे जीवाणूं के वेगे प्रकार तुम्हारा पहाय मिलता है दुसर मे जीवाणू मे केन्द्रक अत का तो उत्तर है केन्द्रक नस्त जीवाणू मे केन्द्रक नस्त मात्र डीएनए के धागे तुम्हारा तथा पहाय मिलता जे प्रजनन होते ना तो जास्त करून द्विविखंडन पद्धतिन होते हे हि थोड़ी महती जीवाणूं बाबती आता जीवाणू मे पहला अपन पहना है तो मेरे लैक्टोबैसिलाय जीवाणु लैक्टोबैसिलाय जीवाणु हद्दल पहाय सगत तुम्हारा पहले लक्षा देवण गरजे तो मेजे दुधाच दहत रूपांतर कर दुधाच दहिया रूपांतर हो उपयुक्त जीवाणु को तो जीवाणु है लैक्टोबैसिलाय जीवाणु हा जीवाणूं का आकार कसा है तो सूक्ष्म आयताकृति कसा सूक्ष्म आयताकृति दुसर मजे यंग ना तो निसर आतो हा निसर रंगा लैक्टोबैसिलाय हा जीवाणु तो यह लक्षा ठेवा पैलदा दुसर मजे दूध आ दही हाँ पी एच हा दोपैकी को पी एच जास्त को पी एच कमी दुधा पी एच जातो का दहिया पी एच जातो ये तुम्हारा संग गरजे है तो दुधापेक्षा जो दही है ना तो पी एच कमी आतो दुधापेक्षा हा जो दही है दुधापासन का तैयार होता दही तैयार होता है यहाँ पी एच दही का पी एच हा दुधापेक्षा कमी आतो पैले लक्षा गया कारण लैक्टो दुधापास दही बनने लैक्टोबैसिलाय जीवाणु का वपर किया जो आता हे जे जीवाणु है ना ये कस आप को प्रकार के जीवाणु है तो विनॉक्सी जीवाणु है मजे ऑक्सीजन शिवाय ती अपनी ऊर्जा निर्मित करू शकत लैक्टोबेसिलाय जीवाणु हे विनॉक्सी जीवाणु है मजे ते का करता ऑक्सीजन शिवाय अपनी ऊर्जा निर्मित करू शकत हा गोषीसुद्धा महित आूद्या आता अपने पहाय है लैक्टोबैसिलाय जीवाणूं के उपयोग का पैल मे दही ताक दूध तूप चीज श्रीखंड अ जे पदार्थ है ना दुधा कि मिलता है और हेच्स उपयुक्त होते लैक्टोबैसिलाय जीवाणूं का जे सीडार कोको ये जे पेय है कि भाजा की लंची हे उत्पादन जे होता ना मोटा प्रमाणा सुधा तुम्हारा लैक्टोबैसिलाय जीवाणूं का वपर हो दुसर मजे पचन संस्थे क्रिया में जर बिगाड़ा का ही सूक्ष्म एकत्र उपचार करना सुधा यहाँ उपयोग किया बरबर गाई गाई मशीन में दिल जा रे आंबो नसत तो कशा पद्धति बनवल लैक्टोबैसिलाय जीवाणु सहजीवी जीवाणु समझा सोयाबीन घेवड़ घया कि वटाणा घया इत्यादि जे शिंबाधारी शेंगवर्गीय वनस्पति है ना तो वनस्पति मुला मुला गाठी मे तुम्हारा हे जीवाणु पहाय मिलते हैं ये जीवाणु का नाइट्रोजन से स्थिरीकरण कर वनस्पति में लगना जे नाइट्राइट्स कि नाइट्राइट्स ना ये पुरवने का काम करता बदलत वनस्पतिकन का कार्बोदके घोदके मजे का अन्न घता सहजीवी जीवाणु राइजोबीएम हा सीम्बायोटिक बैक्टेरिया है पहले ध्यान ठेवा ये तो ऑलरेडी दिल्ली है कि हे जीवाणु अपने कड़धान्या मुला गाटे शोधा लगते हैं तिथे तुम्हारा तिथा फायदा होता है इतना तीन दिल्ली है वटाणा घेवड़ा सोयाबीन या शंबावर वनस्पति होस्ट मन रहता है तिथु ऑक्सीजन नाइट्रोजन पुरतर उपयुक्त सूक्ष्मजीवा मे तीसरा ये तो मेजे ईस्ट ईस्ट हा कार्बनी पदार्था वाढ़ा कवक वर्गीय परपोषी सूक्ष्मजीव है एक पेशी है का बहुपेशी है तो हा एक पेशी है कवक आन ज्यादा प्रजाति है तो जवर जवर पंद्रह प्रजाति अस्तित्व है दुसर मजे हा प्रोकोरेटिक है का युकोरेटिक है दृश्य केन्द्रिकी का आदि केन्द्रिकी है तो हा दृश्य केन्द्रिकी है ईस्ट के पेशी हा दृश्य केन्द्रिकी है 
त्यानंतर येतो तो म्हणजे इथेनॉल इथेनॉल म्हणजे सी टू एच फाय ओ एच हे अल्कोहोल प्रमुख उत्पादन आणि इथेनॉल पासून कोणती रसायने मिळतात तर स्पिरिट मध्ये आरखे यासारखी इतर रसायने सुद्धा मिळू शकतात हे दूरविरहित आहे आणि उच्च प्रतीचं इंधन आहे हे लक्षात असते इथेनॉल हे उच्च प्रतीचं इंधन आहे आता वाईन हे पेय कसे तयारी बनवले जाते तर द्राक्षाच्या रसात असलेलं जे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज शर्कर आहेत ना याचं इष्टच्या मदतीनं किनवन केलं जातं आणि मिळणार जे अल्कोहोल पासून वाईन हे पेय बनवलं जातं हे लक्षात असू द्या द्राक्षापासून वाईन बनतं त्याच्यामध्ये इष्ट हे वापरलं जातं त्याच्यानंतर परीक्षेच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट परीक्षेला याच्यावर विचारलं जाऊ शकतं ते म्हणजे यारोविया लायपोलिटिका आणि अल्कॅनिव्हरेक्स अल्कॅनी व्हरेक्स अल्कॅनी व्हरेक्स या दोन महत्वाचे सुख सुनजू आता तुम्हाला बघायचं आहे पहिलं म्हणजे यारो विया लायपोलिटिका हे कशासाठी वापरलं जातं म्हणजे पाम तेल निर्मितीमध्ये तयार होणारे जे विषारी पदार्थ आहेत किंवा इतर औद्योगिक प्रक्रियेमध्ये तयार होणारे जड धातू हे शोषून घेण्यासाठी ना या किनवाचा वापर केला जातो त्या किनवाला काय म्हटलं जातं यारो विया लायपोलिटिका यारो विया लायको लायपोलिटिकाचा वापर कशासाठी होतो तर विषारी पदार्थ औद्योगिक क्रियामधून मुक्त होणारे जड धातू हे सर्व शोषून घेण्यासाठी यारो विया लायपोलिटिका हे किनू वापरलं जातं त्याच्यानंतर अर्सेनिक या धा प्रदूषकाचं शोषण करण्यासाठी कोणतं किनू वापरलं जातं तर ते आहे सॅक्रोमायसिस सेरेवेसी सॅक्रोमायसिस सेरेवेसी हे के किनवा कशासाठी वापरलं जातं तर अर्सेनिक या प्रदूषकाचं शोषण करण्यासाठी वापरलं जातं त्यानंतर अल्कॅनी व्होरेक्स अल्कॅनी व्होरेक्स या जीवाणूंचा वापर कशासाठी केला जातो जे समुद्रामध्ये तेल गळती होती ना तर ते स्वच्छ करण्यासाठी अल्कॅनी व्होरेक्स याचा वापर केला जातो म्हणजे यारोविया लायपोलेटिका हे किनव सॅक्रोमायसिस सेरेवेसी हे किनव आणि अल्कॅनी व्होरेक्स हे जीवाणू परीक्षेसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्याचे उपयोग काय आहेत ना परीक्षेला याच्यावर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न विचारला जाण्याचे चान्सेस किंवा प्रोबॅबिलिटी ही जास्त असते त्यामुळे परीक्षेच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट असलेला हा पॉईंट आहे त्याच्यानंतर पर तुम्हाला एक कन्सेप्ट पाहणं गरजेचं आहे ते म्हणजे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आणि नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे असे काही अँटीबायोटिक म्हणजे आपण त्याला प्रतिजैविकं म्हणतो म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होण्यासाठी म्हणजे आता प्रतिजैविकांचा वापर कशात होतो हे अगोदर पहिले समजून घ्या ही जी प्रतिजैविकं असतात ना हे जास्त करून जीवाणूविरुद्ध लढण्याचं कार्य करतात दुसरं म्हणजे काही प्रतिजैविकं जे आधी जीव आहेत त्यांना सुद्धा नष्ट करू शकतात परंतु प्रतिजैविकांचं सगळ्यात महत्वाचं कार्य म्हणजे जीवाणूविरुद्ध लढणं आता ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय तर काही प्रतिजैविकं असे असतात की ते अनेक प्रकारचे जीवाणू आहेत ना त्यांच्या विरोधात उपयोगी ठरतात म्हणून त्यांना ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणतात आणि नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे जेव्हा एखादा रोगकारक सूक्ष्मजीव कोणता आहे आपल्याला निश्चित समजतं तेव्हा आपण जेव्हा वापरतो त्याला काय म्हणतो नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिन पेनिसिलिन आपले एक्झॅक्टली समजू शकतं कशाला वापरलं जातं म्हणून नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आणि ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिकची उदाहरणं घेतली तर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिकची उदाहरणं कोणती लक्षात ठेवा एम्पिसिलिन एमॅक्झोसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन एम्पेसिलिन एमॅक्झोसिलिन आणि टेट्रासायक्लिन हे काय आहेत तर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिकची उदाहरणं आहेत म्हणजे रोगाची लक्षणं दिसत दिसते ते परंतु रोगजंतूचं अस्तित्व सापडत नाही ना त्यावेळी ना या ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिकचा वापर केला जातो आणि जे नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक असतात हे पर्टिक्युलरली माहीत असतं की हेच आहे निश्चित रोगकारक सूक्ष्मजीव हाच आहे तर त्याच्यामध्ये पेनिसिलिन झाला किंवा जेंटामायसिन एरेथ्रोमायसिन ही नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिकची उदाहरणं आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे कोणती एम्पिसिलिन एमॅक्झोसिलिन टेट्रासायक्लिन नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स म्हणजे कोणती पेनिसिलिन जेंटामायसिन एरेथ्रोमायसिन त्याच्यानंतर कार्यसंस्थेचं मध्ये एक पॉईंट दिलेला आहे तो म्हणजे एकोणीसशे बावन्नमध्ये पुण्यामध्ये स्थापन झालेली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी संस्था ही जागतिक आरोग्य म च्या सहकार्यानं ताप गोवर कावीळ आणि फुफ्फुसाचे विकार यावर संशोधन करत आहे फक्त ते एवढं माहीत असू दे की नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी एकोणीसशे बावन्न पुणे ताप गोवर कावीळ यावर कार्य करत आहे आय थिंक एकदा ह्याच्यावर प्रश्न आलेला होता त्यानंतर आता आपल्याला काय पाहायचं तर पेनिसिलिन पेनिसिलिन हे प्रतिजैव काय पाहायचं आता पेनिसिलिन हे जे प्रतिजैव बनवलं जातं तर हा पेनिसिलियम या कवकापासून मिळणारा हा गट आहे ह्याच्यामध्ये कोणत्या जीवाणूपासून होणारे संसर्ग आटोक्यात आणण्यात येतात परीक्षेसाठी खूप महत्वाचं आहे पेनिसिलिन या प्रतिजैविकाच्या गटापासून कोणत्या प्रकारच्या जीवाणूपासून होणारे जे संसर्ग आहेत ना ते आटोक्यात आणण्यासाठी याचा वापर होतो पहिलं म्हणजे स्टॅपेलोकोकाय दुसरं म्हणजे क्लॉस क्लॉस्टिडिया तिसरं म्हणजे स्ट्रेप्टोकोकाय या प्रजातीच्या जीवाणूपासून होणारे संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी पेनिसिलियन या प्रतिजैविकाचा वापर केला जातो 
पेनिसिलीन या प्रतिजैविकाचा वापर कोणत्या प्रकारच्या जातीच्या जीवाणूपासून वाचण्यासाठी केला जातो तर स्टॅपिलोकोकाय क्लॉस्टिडिया आणि स्टेप्टोकोकाय जरूर लक्षात ठेवा हे तिन्ही महत्त्वाचे आहेत त्याचबरोबर जे कान नाक घसा त्वचा याच्यामुळं यांना जे जीवाणूमुळे होणारे संसर्ग असतात किंवा निमोनिया यावर उपचार करण्यासाठी सुद्धा याचे औषध उपयुक्त आहेत परंतु कोणत्या प्रकारच्या जीवाणूंसाठी महत्वाचं असतं स्टॅपिलोको काय क्लस्टोडिया आणि स्टेप्टोको काय हे तिन्ही गोष्टी लक्षात घ्या दुसरं म्हणजे अँटीबायोटिक्स हे तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेणं गरजेचं घेऊ नये डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच ते घेणं गरजेचं असतं आता पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे उपद्रवी सूक्ष्मजीव उपद्रवी सूक्ष्मजीव म्हणजे ते तुम्हाला काही ना काही हानिकारक पोचवणार किंवा काय होणार त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं येतं ते म्हणजे क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम म्हणजे काय तर समजा तुम्ही शिजवलेलं अन्न एखाद्या डब्यामध्ये बंद करून ठेवलं जास्त वेळ तर ते नाचलं जातं आपण म्हणतो ते नाचलं म्हणजे त्या ठिकाणी ते नाचलं म्हणजे काय झालं तर हे क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणू तिथं तयार झाला आणि ते जीवाणू तिथले अन्न खराब करतात आता हे क्लॉस्टेडियम जीवाणू हे विनॉक्सी श्वसन करतात की ऑक्सी श्वसन करतात तर हे विनॉक्सी पद्धतीनं जगतात म्हणून ते सगळ्यात महत्वाचे जीवाणू आहेत क्लॉस्टेडियम जीवाणू आता यांच्या ज्या प्रजाती बघितल्या तर जवळजवळ शंभर प्रजातीमधल्या काही स्वतंत्रपणे माती जगतात काही प्राण्यांच्या किंवा अन्न मार्गामध्ये आढळतात आता ह्या प्रकारचे जे जीवाणू असतात ना तर ते कसे असतात तर ते दंडाच्या आकाराचे असतात या जीवाणूंचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते तुम्हाला मी आता सांगितलं की विनॉक्सी पद्धतीमध्ये परिस्थितीमध्येच ते वाढले जातात आता क्लॉस्टेडियम जीवाणूंचे महत्वाचे चार प्रकार आहेत पहिला येतो तो म्हणजे क्लॉस्टेडियम किट्यानी हे अशा प्रकार राहतो दुसरा असतो तो क्लॉस्टेडियम पर फ्रिंजन्स तिसरा असतो तो क्लॉस्टेडियम बेटुलि बेटुलिनिलम आणि क्लॉस्टेडियम डिफिसेल आता ह्यातला जो टिट्यानी आहे क्लॉस्टेडियम टिट्यानी तर हा कशासाठी महत्वाचा तर ह्याच्यामुळे कोणता रोग होतो तर धनुर्वाद रोग जो म्हणतो आपण क्लॉस्टेडियम टिट्यानी हा जो आहे पहिला याच्यामुळे कोणता रोग होतो तर धनुर्वाद नावाचा रोग होतो धनुर्वाद रोग होण्यासाठी महत्वाचा असणारा हा क्लॉस्टेडियम टिट्यानी आहे हे लक्षात असू द्या तर हे टिट्यानो स्पॅसिमिन हे विष ते तर स्रवतात म्हणून धनुर्वाद हा रोग होतो त्याच्यानंतर क्लॉस्टेडियम पर फ्रिंजिस ह्याच्यामुळे कोणता रोग होतो हे जे क्लॉस्टेडियम पर फ्रिंजिस आहे ह्याच्यामुळे कोणता रोग होतो तर जो मी एका रोगाचं नाव ऐकून असाल गँगरीन नावाचा रोग आहे कोणता गँगरीन गँगरीन नावाचा रोग हा क्लॉस्टेडियम पर फ्रिंजिस याच्यापासून तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि क्लॉस्टेडियम डिपिसाईलमुळं काय होतं तर त्याच्या नावाचाच रोग आहे क्लॉस्टेडियम डिपिसाईल इन इन्फेक्शन अशा प्रकारचा हा रोग होतो त्यामुळं हे सुद्धा क्लॉस्टेडियमबद्दल दोन तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या क्लॉस्टे क्लॉस्टेडियम टिट्यानी क्लॉस्टेडियम फेअरफ्रिंजिस क्लॉस्टेडियम ब्रोटुमलिनम क्लॉस्टे क्लॉस्टेडियम डिपिसाईल ह्याच्यामधल्या टिट्यानीपासून धनुर्वाद परफ्रिंजन्सपासून गँगरीन एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी मोर दॅन इनफ आहे त्याच्यानंतर एक महत्त्वाची फॅक्ट आहे ते किंवा इम्पॉर्टंट डाटा आहे असं लक्षात ठेवा ते म्हणजे क्लॉस्टेडियम बेट्टू बेट्टू लिनम हे जे विनॉक्सी जीवाणू जे माणसाची नासाडी करण्यासाठी कारणीभूत आहेत अगोदर कसं मांडलं जायचं तर माणसाची नासाडी हे बॅसिली जीवाणूपासून होते मात्र फॉन अर्मेंजेम नाव काय फॉन अर्मेंजेम यांनी पहिल्यांदा असं सांगितलं किंवा हे सिद्ध केलं ते म्हणजे क्लॉस्टेडियम बेट्युलिनम हे जे विनॉक्सी जीवाणू आहेत ना तर हे मांसाची अन नासाडी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत असं पहिल्यांदा सांगितलं होतं कोणी फॉन अर्मेंजेम यांनी त्याच्यानंतर जात आता इतर काही महत्वाचं म्हणजे वनस्पतीसाठी उपद्रवी जीवाणू कोणते तर लिंबावरचा बघितला तर तर सायट्रस कॅन्कर सिट्रस कॅन्कर म्हणतो तंबाखूवरचा विल्ट कापसाच्या पानावर काळे टेपके असे वेगळे पडतात आता आपल्याला काय पाहायचं आहे तर तुम्हाला रोग प्रसार व प्रतिबंध विषाणूजन्य रोग कोणते तर ह्याच्यामध्ये एड्स काविळ एम्फ्लुएन्झा गोवर कांजिन्या आता ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी लक्षात ठेवायचा बर्ड फ्ल्यू म्हणजे एच सेवन एच एन नाईन स्वाईन फ्ल्यू म्हणजे एच वन एन एन वन बर्ड फ्ल्यू एच सेवन एन नाईन हे लक्षात ठेवा हे म विषाणूपासून होणारे रॅग आहेत डेंगू ताप किंवा त्याच्यानंतर कुष्ठरोग आता कुष्ठरोग जीवाणूपासून निमोनिया कुष्ठरोग कालरा हे कशा जीवाणूमुळे होणारे रोग आहेत मलेरिया हा आधी जीवामुळे होणारा रोग आहे आणि कवकामुळे होणारे रोग म्हणजे केसातील कोंडा नायटा घसकन त्वचेवरचे चट्टे हे सगळे कवकापासून होणारे रोग आहेत तर या लेसनमध्ये आपण काय कवर केलेलं आहे उपयुक्त सूक्ष्मजीव आणि उपद्रवी सूक्ष्मजीव हे डिटेलमध्ये तुम्हाला मी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आय होप की लेसन तुम्हाला आवडला असेल जर आवडला असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना पण शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद